Assalamualaikum Sampurasun Selamat bertemu kembali bersama Petualangan Kang Ablet Semoga dalam kesempatan kali ini semuanya dalam keadaan baik-baik saja Sehat semuanya, sehat lahir, sehat batin Digampangkan rezekinya dan dibarokahkan dan dihalalkan dimanfaatkan rezekinya Oke kawan pada kesempatan kali ini saya berada di salah satu jalur atau perjalanan yang menurut saya ini sangat-sangat horor sangat seram karena ini adalah jalur hutan melewati hutan bambu yang sebegitu menyeramkan bagi saya kawan dan ini cuaca agak sedikit lembab karena tertutup oleh rumpun-rumpun bambu di kanan kiri saya dan ini tepatnya di daerah eh, apa Cikaracak yang menuju ke Garawastu di sini terkenal eh, jalur yang horor yang menyeramkan dan menurut cerita dari warga setempat di dulunya di daerah ini banyak sekali terjadi gerombolan atau sering jadi ada gitulah semacam kasus-kasus di daerah sini tapi sekarang alhamdulillah sangat aman cuman bagi saya di sini sangat menyeramkan kawan ini kondisi jalan bagi saya 70% bagus dan posisi ke sana terus menurun tidak kita tidak akan menemukan tanjakan yang ada kita akan terus menurun kawanku semuanya Uh, kan ada hutan bambu yang sangat menyeramkan kawan Ya Allah tolong Dan terlihat di kanan kiri Ada bambu yang habis ditebang oleh para warga Untuk dijual Untuk e, kerajinan ataupun kebutuhan Para petani sayur mungkin Atau buat bahan baku rumah juga bisa Mungkin bagi warga setempat ini hal yang biasa melewati ini Nah di jembatan ini dulunya sering terjadi kawan Sering terjadi Ya Allah ya Rob Nah ini ada rumpun bambu yang hmm. Ini suaca, cuaca sangat dingin Sangat lembab Dan bulu kuduk saya juga sangat merinding Untuk melewati jalur ini kawan Ya Allah ya Rob. Dan jalannya juga agak sedikit darah wall sebagian dan sebagian bagus lagi. Kalau misalnya saya malam-malam ke sini sudah dipastikan saya tidak akan berani kawan untuk lewat malam-malam ke jalur ini. Dan di sini ada salah satu jalur blok mungkin ya. Yang sangat angker Katanya Sangat angker yaitu blok sumur Namanya Sebelah depan mungkin ya Kayak terowongan bambu Dan kebanyakan di sini Bambunya bambu bitung Bambu yang sangat kuat Yang sangat besar kawan nah, Ya Allah setiap saya melewati terowongan seperti ini uh, Bulu kuduk saya merinding Kawanku semuanya sangat-sangat merinding Ini kawan Ya Allah ya Astagfirullahaladzim Kondisi terus menurun Kayaknya kalau saya bawa motor metik oh, Saya agak sedikit takut ya Nah 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 Di depan inilah yang dinamakan terowongan bambu sumur Blok sumur katanya Ya Allah Ini sangat horor banget kawan Dan kebetulan kamera saya di disini ber agak bergetar Merinding Ya Allah ya Rabbi Astagfirullahaladzim Sekilas saya melihat uh, ya pokoknya ada yang menggelitik sekali uh, di penglihatan saya dan mungkin ketangkap kamera atau tidak ya kawan tadi di belakang tadi ya Allah ya Rob 
ini perjalanan sangat panjang ini jalur hutan yang sangat panjang sih sebenarnya dari desa Cikaracat ke desa Sangkan Hurip ini jalur yang sangat panjang kawan itu di kanan kiri saya terlihat para masyarakat yang sedang e, menebang bambu di depan kelihatan ada warung sendirian di tengah hutan ya Allah ini ada pertigaan kawan ini pertigaan nah, kalau yang ke kanan itu ke lebak bitung ke lebak bitung jalurnya horor banget ke sana kawan nah ini ada warung yang sangat menyendiri sendirian di sini dan bagi saya ini warung sangat menyeramkan kawan soalnya di tengah-tengah hutan bambu ada warung sendirian ya Allah ya Allah ini waktu menunjukkan di uh, jam sekitar jam 10 siang 10 pagi menjelang siang tapi suasana lembab uh, kadang terang kadang redup ini uh, cuacanya ini padahal siang tapi lalu lalang kendaraan sangat jarang ya sangat sepi saya bayang kalau malam tapi menurut info dari warga di daerah Cikaraca kalau malam banyak juga yang lewat ke sini untuk apa namanya untuk berjualan sayur dari desa Cikaraca ke pasar Sindang katanya ke pasar Raja Galuh untuk berdagang sayuran hasil dari e, tanah atau ya hasil dari kebun masing-masing kawan dan di sini juga katanya ada situs e, situs yaitu batu si benteng yang batu si benteng itu dihuni oleh harimau penunggu si benteng <laughs> ya allah ya rub saya takut kalau dengar harimau harimau gitu apa apa benar atau tidaknya tolong kasih komen di kolom komentar tentang harimau penunggu batu si benteng dan saya kurang tahu batunya sebelah mana ya katanya batunya sangat besar sekali sangat datar nah kalau ke sini eh, sudah agak lenggang ya eh, apa hutan bambunya yang di belakang sana tadi yang sudah terlewat yang sangat menyeramkan kawan dan kesininya sudah banyak sekali pohon cengkeh tapi ini masih jauh ya untuk ke pemukiman warga dan menurut info juga bak di sini banyak sekali kejadian-kejadian yang di luar nalar kejadian mistis banyak sekali menemukan perempuan yang cantik sendirian kalau lewat malam-malam ada juga binatang yang buas seperti harimau seperti apa tapi kadang harimau tidak mengganggu mungkin harimau nenek moyang kawan ya tapi penampakan-penampakan hantu-hantu perempuan cantik kata warga sering kelihatan di jalur-jalur ini kawan saya sebagai orang baru yang melewati di daerah sini merasa takut juga ya merasa seram kalau dengar-dengar hal seperti itu dan juga tidak seramnya gimana ya karena kita melewati hutan bambu yang sangat panjang sekali kawan ya Allah ya Rob. mungkin bagi para warga sekitar di sini udah biasa dan sangat terbiasa melewati jalur ini dan sangat lu dengan lah saya salut ke warga setempat di sini lu dengan banget pokok nama soalnya ini jalur tuangannya sangat panjang berapa kilo ya kawan sekitar adalah sekitar tiga kilo mungkin ada ini jalur hutan yang sangat gelap gelap gulita kalau malam kalau misalnya dari Garawastu ke Cikaracak posisi akan terus menanjak ya Allah ya Allah nah mungkin sebentar lagi kita akan menemukan pemukiman warga kawan nah, nah di depan itu ada pemukiman warga kawan nah yang temu yang kita temui untuk saat ini adalah mungkin ini desa Sangkan Hurip 
ini desa sangkan huri kawan nah ke atas ada makam keramat sana kawan ya allah itu makam keramat mungkin makam keramat dari warga desa sangkan huri nah ini adalah desa sangkan huri ini apa nih sekolah gitu oh iya betul ini adalah sekolah sekolah dasar mungkin ini ya nah itu ada ada tulisannya itu sekolah apa ya komplek pendidikan yayasan islam al amin oh iya ini sarana belajar nah ini adalah desa sangkan hurib desa yang berada di bawah jurang hutan bambu yang sangat seram yang sangat horor ini kawan tapi ini desa yang sangat makmur kawan ya kalau dikelihatan dari bangunan-bangunan rumahnya sangat hebat-hebat sangat bagus-bagus cuman jalannya tidak begitu lebar posisi rumahnya sangat uh, di pinggir jalan sekali ini kawan nah kita terus ke sana akan terus menurun posisi jalannya ya ya Allah ya Rob ini saya rasakan uh, ke badan saya sama masih sangat sejuk masih sangat dingin padahal ini sudah agak siang nih nah di jalan di kanan kiri jalan di sisi jalan masih menghiasi bendera bendera partai ya Allah bendera partai nah ini pedesaan yang sangat sukses yang sangat makmur colek warga sangkan hurip perkenalan perkenalkan saya petualangan Kang Abled semoga sehat semuanya semoga baik semuanya ya Allah ya Rob nah ini posisi terus menurun kawan posisi terus menurun terus apa sih eh, apa namanya ini telah jalannya sedikit darah wall ya ini jalan desa yang darah wall begini nah di kanan saya ada masjid ya, ya Allah ya Allah itu kan kelihatan dari tekstur bangunannya bangunan yang sangat apik sangat bersih kawan wah kelihatan di depan ada lagi masjid yang megah itu mungkin masjid sangkan hurip apa masjid garawastu ya soalnya desa sangkan hurip dan desa garawastu itu saling berdampingan oh kayaknya itu adalah desa garawastu nah ini kita sudah memasuki desa garawastu nah ini masjidnya sangat megah kawan ya allah mewah banget ya colek warga desa garawastu perkenalkan petualangan kang abled melewati desa ini ya ya allah ya rob tapi alhamdulillah ya kita bisa jalan-jalan normal ke sini lenggang tidak banyak anak-anak yang berlalu lalang di jalan-jalan seperti ini mungkin anak-anak lebih memilih bermain di jalan yang se yang di dalam atau mungkin masih sekolah gitu ya belum pulang sekolah ya Allah ya Allah. ini desa yang sangat hebat yang sangat makmur kawan Nah di depan sana kita akan menemukan pesawahan Pesawahan mungkin dari warga desa Garawastu Nah ini pesawahan yang sangat luas kawan Nah kalau di sini banyak yang menanam padi Tapi kalau tadi di belakang saya di daerah perbukitan Di sana tidak ada yang menanam padi Kalau di sana mah banyaknya sayuran seperti kol, wortel, kentang kalau di sini mah udah datar, jadi bisa ditanami eh, padi. Ada juga jagung. Nah di depan jagung sangat subur banget kawan. Yang sebentar lagi mungkin akan segera dipanen. Nah ya kalau yang ke kiri itu jalur yang kemana saya kurang tahu kawan. Saya akan memilih yang 
lurus ke sini ya. Aduh ya Allah, ini indah banget perjalanan yang sangat panjang. Dan terima kasih sahabat petualangan Kang Abed masih setia menonton sampai detik ini jalan-jalan bersama petualangan Kang Abed yang tadi jalan-jalan horor sekarang jalan-jalan asik ke sini mah ya. Asik banget ini mah. Cuaca langit di atas uh, tidak begitu cerah dan juga tidak mendung. Sedang-sedang saja. Dan mungkin ini cenderung kelembab. Nah, ini jalan lurus banget kawan ya Allah ya Allah. Ini masih di Kecamatan Sindang. Ini masuknya ke Kecamatan Sindang, kawan. Kecamatan Sindang, Kabupaten Majalengka. Ya Allah, ya Allah. itu perkebunan di pinggir-pinggir pemukiman warga. Ya Allah, indah banget. Ya Allah, ini apa kantor apa sih itu? Kantor desa gitu atau kantor apa ya? Ini pohon jagung sangat tinggi banget. Ini 2 meter lebih kayaknya ini ya. Jagung apaan ini? Jagung hibrida gitu atau jagung apa itu ya? Wow, 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 wow. Ini lurus banget jalannya lurus banget. Nah itu mah di sebelah kanan bukan padi kayaknya itu lagi ditanami apa jagung lagi gitu. Kayaknya uh, saya lebih memilih tinggal di pedesaan seperti ini ya kawan Sangat asri, sangat sejuk Nah ini ada jalan yang ke kanan itu Ya Allah, saya ingin tahu ke sana Tapi ini situasi uh, sudah agak siang Jadi saya memilih jalur yang lurus ke sini ya Terus, terus-terusan Nah ini jalan Nanti kita akan menemukan pertigaan kawan kita akan berakhir videonya di pertigaan di sebelah depan Pertigaannya kalau yang ke kanan itu adalah ke Sindang Nanti tembusnya bisa ke Gunung Kuning Atau juga ke Sukahaji Kalau yang ke kiri itu nanti tembusnya ke Pasir Ayu Santi Asromo dan bisa nanti tembusnya ke Ciomas atau Sukamulia Nah di depan itu adalah pertigaannya kawan Oke terima kasih sudah mengikuti petualangan Kang Abled dari titik awal tadi ya Semoga sehat semuanya Sehat lahir, sehat batin Oke terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh